Ich habe vor ein paar Monaten über ein Thema gesprochen. Und zwar, wir haben über Heiratsschwindler gesprochen. Dass einige Leute hier in Deutschland kursieren und sie heiraten eine Schwester ein paar Tage und die lassen sich scheiden. Und ich habe mittlerweile sehr viele, sehr viele E-Mails bekommen. Und ich habe auch sehr viele Anrufe bekommen. Und manche sind verärgert. Und andere, sie warten etwas. Damit man weiß. Die Sache habe ich nicht vergessen. Und ich bin dabei geblieben, was ich gesagt habe. Er brauche klare Beweise, dass eine Schwester aber mich anruft und sagt, ja, ein Mann hat mich geheiratet und dann hat er mich scheiden lassen, der hat mich schlecht behandelt. Ich meine, ich kann nicht vor diesem Mann warnen, so einfach jetzt, weil er dich behandelt, schlecht behandelt hat und dich scheiden lassen hat. Ich meine, das passiert überall, dass die Leute zusammenkommen und die können nicht miteinander gut kommen, deshalb machen sie Scheidung, wenn auch schlechter Mann war. Okay, man kann sagen, der ist ein schlechter Mann, aber dass man öffentlich vor ihm warnt. Es gibt manche Leute von diesen Leuten, die sozusagen, die in Dauer tätig sind, oder die machen Dauer, sogenannte Dauer, die machen kein Dauer, aber die zählen etwas, die Leute denken, dass sie Dauer machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Mittlerweile kenne ich ein paar Namen. Aber bitte, ich bitte unsere Schwestern und ich bitte auch die Brüder, er braucht Beweise. Emotion geht nicht, weil wenn ich jetzt sage, Person so, Muslime seid gewandt, ich habe allgemein gesagt, diese Leute, die das machen, sollte man vorsichtig Maßnahmen haben, indem man aufpasst. Aber wenn man namentlich diese Leute nennen wird, dann braucht man klare Beweise. Zum Beispiel hast du einen Heiratsvertrag mit ihm, schick mir den Heiratsvertrag. Es steht drin, dass er dir gesagt hat, der wäre nicht verheiratet. Und er hat gelogen, da kann man sagen, aha, schaut mal, dieser Mann hat gelogen. Zweitens, hast, wenn er behauptet, er, er hat nicht so viele Frauen geheiratet. Und dann sieht man doch, innerhalb eines Monats hat er fünf oder sechs Frauen geheiratet. Da sagt man ja, ich habe geheiratet, ich habe keinen Sinn aber gegangen. Ja, natürlich. Aber du spielst mit der Würde unserer Frauen und mit der Ehre von Muslimen. Und du nutzt den Islam aus. Möge Allah subhanahu wa uns bewahren. Ist das die Dauer? Ist das die Dauer, dass man mit den Frauen drei Uhr Nacht chattet? Und dass man in Facebook mit Namen von Frauen reingeht, damit man Frauen angeht? Ist das die Dauer? Deshalb, ich sage nochmal, damit die Sache klar wird. Ich bin nicht verpflichtet, über dieses Thema zu sprechen. Aber, weil einige Schwestern mich angerufen haben und E-Mails geschickt haben und die haben mich darum gebeten, dann habe ich darüber gesprochen. Dann haben andere Brüder mich angerufen und die haben gesagt, ja, das stimmt nicht und wir haben unsere Beweise und wir haben unsere Zeugen. Dann haben zwei Schwestern angerufen, bitte, wir wollen mit diesem Thema nichts zu tun haben, wir wollen keine Probleme. Da habe ich gesagt, ich brauche Beweise. Und das ist eine Aufklärung für den Sachverhalt. Das heißt, wir haben das nicht vergessen, aber sowieso derjenige, der mit dir im Facebook chattet, 3 Uhr Nacht, und der, der immer Frauen sucht und der immer über Frauen redet, und derjenige, der bekannt ist, dass er viele Frauen geheiratet hat und scheiden lässt und sowas, pass auf vor ihm. Aber leider muss ich auch zugeben, es gibt die Schwestern, die hinter, diesen, die hinter diesen Leuten rennen. Und die kontaktieren sie und die schreiben ihnen, weil einer mir SMS geschickt hat. Sie sagt ihm, ich möchte dich heiraten, bitte heirate mich. Der sagt ihr, ich will nicht. Die sagt ihm, doch, ich will dich. Ja, jetzt was, was soll ich machen? Okay, es gibt vielleicht Schwestern, die wurden betrogen, aber es gibt andere, die haben auch mitgemacht. 
Und die, vor diesen Schwestern auch sollte man warnen, nicht nur vor den Brüdern. Und ich wollte nicht in dieser Situation, in der wir so viele Probleme haben, hier in Deutschland und in unserer Umma, dass wir nur über solche Themen reden. Aber leider, Barakallahu Fikum, das ist übertrieben geworden von einer Gruppe, von einer Gruppe von Männern, die, die heiraten jeden Tag eine Frau und der macht der Wali, die anderen zwei Zeugen, der macht dann Zeuge, die anderen andere Wali und so weiter und von Frau zu Frau, von Frau zu Frau, von Frau zu Frau. Mindestens, das ist islamisch nicht korrekt und das ist verboten. Deshalb, ich rede jetzt allgemein, aber wenn ich klare Beweise habe, dann ist das anders und ich habe das gesagt und so weiter. Uns macht man keine Angst. Uns macht man keine Angst. Wir haben weder Angst vor Raketen, noch vor Bomben, noch vor was anderes. Wir fürchten nur Allah. Und wenn diese Leute mit der Ehre und Würde unserer Schwestern hier, die armen Schwestern spielen, dann wird vor ihnen gewarnt, namentlich. Und diese Schwestern auch, die mit solchen Themen spielen, das wird vor ihnen auch gewarnt. Ich bin nicht jetzt äh, der, der Zuständige für die Nation, aber wenn eine Schwester meine Hilfe braucht und ich kann helfen, dann mache ich. Und wenn diese Leute auf, sage ich jetzt, die nutzen die Dauer aus, um das zu machen, dann sollte man das sagen. Deshalb bitte, wie ich schon gesagt habe, klare Beweise, nicht nur Emotionen, nicht Gefühle. Warum redet ihr nicht? Warum sagt ihr nicht? Ja, bringt mir erstmal Beweis. Ja, ich habe dir SMS geschickt. SMS? Was ist das? Möge Allah sagen. Oder ich habe dir das erklärt. Ja, okay. Es kann sein, dass eine Frau, auch Schia-Frau, die ruft jetzt an, sagt, aber Hussein hat mit mir das und das gemacht. Äh, glauben wir? Man, man redet auch von mir schlecht. Sollen wir glauben? Deshalb aufpassen, wir haben im Islam, wir haben Grundlagen in unserer Religion, wie wir, was wir sagen und was wir tun. Und die Sache geht nicht um Emotion, sondern um Religion. Barakallahu fikum. Aber mit Sicherheit gibt es Heiratsschwindler. Mit Sicherheit gibt es eine Gruppe, die wohl eher mindestens, mindestens 20, 20 Frauen bis jetzt sozusagen zum Teil betrogen haben, zum Teil auch nicht. Möge Allah uns bewahren.